Bine ați venit la Mozaic! Ne aflăm la Sarichioi, satul din Tulcea, unde s-a născut trupa de muzică rusolipovenească Folk Band Ruschirid. Este formată din 5 tineri, 2 din Sarichioi, 2 din Tulcea și unul din Constanța. Băieții ne vor duce astăzi la tanti Uliana acasă. Este babușca de la care ei au învățat cântecele vechi din comunitatea rusolipovenească. Abia așteptăm să o cunoaștem și pe ea, abia așteptăm să cunoaștem și noi cât mai multe din folclorul specific acestei comunități. Salut! Bine ați venit la noi, la tanti Uliana, mergem împreună. Așa cum v-am promis, am venit la voi acasă, ne-ați povestit atât de mult și atât de frumos despre satul Sarichioi, așa că am venit să vedem ce, ce faceți voi aici și să o cunoaștem pe tanti Uliana. Mergem? Mare drag. Hai! Ne aflăm la Sarichioi, în curtea bunicii Uliana, babușca de la care băieții au învățat cântece vechi lipovenești. Să rămână babușca, mulțumim că ne-ați primit Plăcere. acasă la dumneavoastră. Cu aici, drag, într-o curte atât de frumoasă pe care o îngrijiți dumneavoastră, da, singură? Eu, eu singură, singură. Cu mâna dumneavoastră? Da, da, Câți da. ani aveți? 78. O, Pe 78 merg. De, a, în ianuarie. Mulți înainte să, să trăiți, să ne trăiți și să ne încântați cu muzica dumneavoastră. Băieții v-au lăudat tare mult. <laughs> Că știți cântece foarte frumoase, foarte Știu, vechi, pe care nu le mai știe nimeni. Să, să uit. <laughs> nu, nu uit când cânt. Când să aduc aminte, eu nu pot pe momentul ăla. Mă gândesc, mă gândesc. E bine că le transmiteți băieților și ei da, le vor da. ține minte și le da. vor duce mai departe. De unde ați învățat cântecele acestea? De mici, de la părinții noștri, de la bunici, atunci cânta toată lumea și pe stradă și ei vor în ce casă și noi. Eu de, de la cine am auzit de la bătrâni când m-am mutat în casa asta, am făcut casa, aici stăteau bătrâni, am învățat și de la unul și de la altul. Ce mi-a plăcut eu până nu învăț, nu mă las. Și uite, știu eu toate cânticele, numai care nu mi-a plăcut, numai ăla n-am luat în cap. Le-ați și notat undeva sau le țineți minte Pe doar? Minte, în nu, minte, nu, nu scrie, nu scrieam noi atunci, nu, nu minte. Și ți-am. ați cântat undeva la cor, în biserică, e, la vreo, școală, la... Vreo 30 sau 40 de ani cântam aici la Sărichioi, câte fete am învățat și băieți, câte vineau și învățau și ele să mă rita și nu mai venea, venea altele. Eu uite așa mai departe și făceam și spectacolul Nuntele Povenească, dar ce frumos era, am, ne-am dus prima dată la București și am luat locul întâi, eu eram... Nașa, acolo, Nașa Mari, adică, da, Nașa Mari, la Miri, Miri era, îmbrăcam mireasă, îmi pleteam coda, puneam chicica pe cap și cântam și fetele și băieții dansau. Păi și acum frumos. sunteți bazmaua foarte frumoasă, mărgele, sunteți cochetă? <laughs> Cred că ați fost o... Am pus ați dat acum. tonul da, și da. la propriu și la figură. E, acolo ne punea multe mărgele ca înainte așa e. să purta, așa din, la spectacol. Dar ce ați lucrat dumneavoastră? La câmp am lucrat, la câmp. Muncă eu, grea? Muncă grea, la câmp, la orice. Am cărat la sat și la grâu și la doblitox și la zotat și, și la irigat și la bucătărie am lucrat pentru 80 de oameni. Făceam mâncarea pentru, din Bacău vineau oameni să lucreze la Cogolnicianu aici, eram la, la firmă. Acum și... aveți ajutoare, o să vă ajute și băieții să faceți. <laughs> <laughs> Acum da. îi ajutați dumneavoastră să aibă un repertoriu cât da. mai... Um autentic să fie, da, cât mai frumos, da. cât mai variat da. și să vă bucurați și dumneavoastră de tot ce ați învățat, da, le transmiteți da, această zestre mai departe. Când cântă, da. Văd că unde n-am fost, am cântat cu Jurilovca, cu Slava, cu toate ea de la noi fură cânticele ale noastre, cred că sunt cele mai bune. Eu mă laud cu cânticele noastre și trebuie și ei au, dar nu au atâtea și 
Păi vă rog pe dumneavoastră, în primul da. rând, care știți <laughs> cel mai bine. Care a fost primul cântec pe care l-ați învățat? Nu, mai știți? Nu, nu mai Sau știu. un cântec care vă Eu, place, așa din copilărie? Ta, din copilărie, când nu știu câți ani aveam, trei sau patru anișori m-au pus pe masă la nuntă și eu am cântat Tia te-a iubit vot cu a mama și lot cu aia maladaia, iubiu Nicolaia și ei râdeau. <laughs> ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce înseamnă versurile? Tata, lu tata îi place vodka, lu mama și lotca, scrumbie. Uh-huh. Și eu sunt tânără, mie îmi place de Nicolae. <laughs> Ea mă dai lui Nicolae. E foarte frumos. Băieții, da, da. băieții de la folk band ruschi ritm, când au venit la dumneavoastră, mai știți? Cine a venit? Alex, Cosmin? Alex, a... acum, de noi, de când erau acolo și acordioniști și armoniști, mm-hmm. domnul Jora ne-a învățat și Oho. el a fost cu noi de mulți ani noi cântăm. Acum cântați? Mai cântați și acum? La spectacole de nu prea. trei ani nu mai pot să merg picioarele, gata, nu mă... N-am niciun leac pentru picior decât să mă operez. Eu la anii ăștia, dacă era vorba de un picior, dar când Am începeam în două, după aia ca Vasea Dolgin și la șolduri și, și unde bani și nici nu vreau. Nu. nu pot să merg, stau de trei ani numai acasă, nici până la magazin. Dar când sunteți acasă, ce cântați singură dumneavoastră? Vă, vă mai auziți Depinde cântând? Ce... Cum mă gândesc, când e bine, da, da. când e bine, când e rău, când e rău, aduc aminte de mama cum cânta ea, când cosea la mașină și eu copil, stăteam în pat și ascultam pe mama și ea cânta și plângea, tata, cam bea. Și a fost foarte gelos și ea cânta cântice. Maladoi cazac, vel cania pait, are avnivă muș, vel janu tapit. Deci cazacul ducea calul la apă, la ghiol, da barbat gelos, ducea femeie la necat, voi nu pot. Și plângea și ea și eu și am învățat toate cânticele, știu când sunt vesela, vesel când, când. Dar de băieți ce părere aveți? I-ați auzit cântând la spectacol? Nu am auzit eu, numai, nu știu, Alex a dat drumul la telefon sau ce de la frumos Aha, cântă, așa, da, așa, așa, N-am da. fost nicăieri, de, eu de doi ani, asta al treilea, că n-am fost nicăieri, cred că ultima dată la Rusia am fost și la Coreea am fost și prima dată la... Germania, prima dată am fost, după aia și la Ucraina, la Moscova, de câteva ori, peste tot am fost, am fost, frumos a fost. E obositor, dar e frumos. Da, e frumos, da. rămân amintiri frumoase. Da, da. Băieți, când ați descoperit-o voi pe tanti Iuliana, pe babușca voastră, care știe atâtea cântece și de la care v-ați inspirat? De, de ceva timp am descoperit, bine, știam de existența da. lumei, numai că... Uh, probabil că de vreo patru ani am fost prima dată. Acum patru ani am fost prima dată să, să, să vorbim, să, să, vorbim să, înregistrăm. să înregistrăm niște cântece. Eu personal am o arhivă acasă, acolo, un folder care este plin de asemenea videoclipuri, de asemenea înregistrări. Unele cântece le-am și scris <coughs> în format electronic ca să, să fie undeva salvate. Inițial le scriam pe caiet, după aceea doar înregistram și transcriam acasă unele cuvinte, într-adevăr, mi erau necunoscute, că erau puțin Pune cam... și ție, care ești olimpic la internațional, la limba rusă. Da, nu? dar rusa pe care o vorbește lumea în sat, la Sarichioi, și nu numai în Sarichioi, în satul Lipovenesc, e o rusă arhaică. E veche, nu s-a actualizat cum a fost limba rusă din Literară, Federația Rusă. Da, da, da. Actual. 
Care a fost primul cântec pe care l-ați învățat de la tante Iuliana? A fost ceva ce ai întrebat-o? V-ai vrut neapărat să știi un cântec sau ți-a spus am babușca fost... ce a simțit ea să te învețe? Da, ce am vrut eu. Aia. În principiu, da, eu mi-am propus împreună cu colegii mei să putem să salvăm cât mai multe cântece și ca atare am venit la babușca Iuliana și am spus să ne prezinte câteva cântece. A fost greu cu alesul, pentru că sunt foarte multe cântece. Eu și din alte surse cunosc și mi s-a spus că știe foarte multe cântece. Multe talente și mm-hmm. ei tineri vreau să joc, da, joc da, da, ușa să fie armoșcă, vesel, dar înainte da. nu era atât armoșcă, cântam numai lente cântece mm-hmm. de asta. Noi ne-am propus oricum să culegem folclor vechi. Dar să-i oferim și ceva nou care să facă puțin diferența, să ne dea și nouă o altă stare de spirit pentru că e clar că lumea evoluează și nu putem să ieșim noi, de exemplu, în stradă și să ne apucăm să cântăm pur și simplu. Acum avem, suntem obișnuiți cu altceva și vrem să actualizăm într-un fel folclorul fără să-l deteriorăm prea mult astfel încât cineva care ne ascultă nouă muzică, de exemplu, să poată merge nu știu, se întâlnește cu prietenii și va începe să fredoneze versurile, iar rezultatul finit sau tot ce va cânta el până la sfârșit să fie exact ceea ce am cules noi, pentru că negativ sigur nu o să aibă. Că... Voi vreți să atrageți și uh, publicul spre muzica voastră, spre muzica veche, căreia însă îi dați o interpretare nouă, actuală, astfel încât să poată fi și dansată, ascultată la radio, da. jucată... Ascultat așa și în cerc mai restrâns și la, pe scenă, la spectacole, la festivaluri, pentru că voi sunteți nelipsiți de la festivalurile tradiționale din Dobrogea acum, mai ales aici în nordul Dobrogei, în Sarichioi. Voi sunteți o emblemă a Sarichioiului deja, a satului Lipovenesc, a satului Dobrogean, care are mare speranță în voi, așa cum vă spuneam. Noi ne-am întâlnit ultima dată, prima dată, noi ne cunoaștem mai de mult. Iar prima emisiune cu ei a fost făcută în iarnă, unde se sărba Revelionul, Revelionul da. trecerea dintre ani pe uh-huh, stil uh-huh. vechi. Ați avut mare succes, toată lumea a dansat, ați scos toată lumea la dans. Lumea a fost foarte încântată, am dansat și noi, <laughs> de-am rupt. Ne bucurăm să vă observăm de fiecare dată că la aceste manifestări, la aceste petreceri, în general primii care cot lumea la dans, suntem noi. Uh-huh. Și după aceea ei fiind încălziți, ma- dansează toată seara, <laughs> dar... <laughs> și ce ați mai făcut de atunci? Atunci erați în formulă de patru. Ei sunt așa. Sunt doi băieți din Sarichioi, Alex și Cosmin. Avem doi băieți din Tulcea, aici, Ciprian și Vlad și mai este un băiat din Constanța. Acum stăm de vorbă cu tulcenii, deci. Ce ați mai făcut voi uh, între timp de atunci, de la acest spectacol la care ne-am văzut? Între timp a fost situația uh, grea, care ne-a închis pe toți în case. Cum ați reușit să supraviețuiți ca artiști? Pentru că v-am mai văzut evoluând undeva. Spune-ne unde. Păi... Uh, și cum? Da, cu siguranță trebuia și noi să facem ceva. A venit Alex într-o zi cu ideea, hai să facem un live. Adică toată lumea vrea să, să se distreze chit, că nu, nu poate să, să o facă într-un mod, într-un grup organizat, dar de acasă, să ne vadă, să, să nu uite că noi încă suntem aici și, și cântăm. Și în decurs de două săptămâni ne-am organizat, am, am avut sponsor, am avut parte de sprijin din partea mai multor persoane și am reușit să facem asta. Am, uh, am făcut un live pe Facebook, care în momentul de față a ajuns la circa 16.000 de vizualizări, nu? Și 500. <laughs> și 500. <laughs> și 500, da. La mai multe. Pe noi numărul ne-a impresionat, adică vorbeam, Alex spunea undeva la 400, se aștepta la undeva la 400. Am zis, hai că 400 e cam puțin, eu zic că 4.000. Uh-huh. Și când am văzut că trecem de 10.000 El a fost în mai ziua modest. aceea, <laughs> Era un wow. o surpriză foarte, da. foarte, foarte frumos spectacol, l-am văzut și noi, l-am urmărit pe, pe Facebook și cred că ar trebui să faceți și mai multe, pentru că nu toată lumea poate ajunge la spectacolele voastre. Unele sunt ținute aici în nordul Dobrogei, când ajungeți și în Constanța, iarăși e pentru comunitate, 
dar așa pe Facebook sau pe internet, pe YouTube, vă vede cât mai multă lume și poate să vă cunoască tot mai multă lume și să vă iubească muzica. Noi, noi obișnuim la fiecare spectacol să ne filmăm și să adunăm materiale, nu le postăm de fiecare dată, dar ne place să, să le avem acolo în caz de, de se mai întâmplă situații de genul și mai vrea lumea să ne audă. Spuneți-ne despre noi membri ai trupei, să zicem. V-am cunoscut pe voi la început, erați și începeați să vă extindeți. Uh, erați în formulă de 3, erați cu Ciprian. spune mai departe, spuneți-mi ce a urmat. Păi, Ca să ajungeți la formula actuală de uh, 5 sunteți, da? Ok. A urmat ceva foarte spontan, ca să-i spun așa. Ne pregăteam pentru sărbătorirea masleniței. Săptămâna brânzei, sărbătoare foarte importantă la ruși, bine, la tot omul, dar în special la rușii <laughs> sărbătoresc această sărbătoare de intrare în post, unde se fac Lăsat ultimele secolului. petreceri, lăsata secolului. Da. Uh, și Cosmin, fiind și fotograf, uh, a vorbit cu Vlad. Vlad e din sp- Tulcea, nu? Da. Chiar din Tulcea. Ești rus lipovean? Nu. No. 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 Nici Ciprian. No. Așa. <laughs> Nici cel din Constanța. Da, Asta noi ne, ne cunoșteam doar din mediul online eu uh-huh. cu, cu Vlad uh-huh. Uh-huh. și a văzut că îmi place să mai fac scurtmetraje și uh-huh. diferite montaje video. Uh-huh. Și el ocupându-se de, și de alt gen de muzică, el mai face și muzică electronică, uh-huh. mi-a zis hai să, facem, să ne întâlnim într-o zi și să facem un, un videoclip pentru, pentru o piesă de-a lui. Și am zis de ce nu, mie, mie îmi place, îmi place și muzica ta și hai să facem. Da, inițial ne-am, ne-am întâlnit ca să punem cap la cap toate ideile și să creăm un plan sau ceva de genul ăsta. Și când ne-am întâlnit, el era în Constanța, cu băieții repetaseră. Da, eram, exact, da. am terminat repetiția și da. ne-am întâlnit în, la, în locul unde stătea Alex în, în, acel, în acea perioadă. Și voi știați că îi cântă Nu, eu muzica? nu știam de ei. A, nu, muzica tradițională? Nu, eu nu știam nimic ți-a plăcut, de ei. Da. <laughs> După ce ai aflat, da, 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 da. ți-a plăcut ideea? Sau vreți da. să faceți ceva și mai modern? Poate să le îmbinați pe toate? Nu excludem. Poate chiar și chiar muzica electronică, asta. lipovenească, mai știi? De ce nu? Ar fi ceva în premieră. Da. da. Uh, ideea și cum este... ne-ați obișnuit cu premier... premierele, nu ne-ar mira să, să faceți și asta. <laughs> da, putem să spunem doar că vom încerca și în caz că iese bine, cu siguranță că vom reîncerca și o să iasă și mai bine. Dar în momentul în care a venit Vlad, bine, Cosmin mi-a spus, vezi că el cântă la pian, că... Și mă gândeam, da, e parcă mi-aș fi dorit un pianist la un moment dat să, să cânte cineva la pian. Și ironia sorții a fost să fiu și eu în acel moment acolo și să, în momentul în care a venit Vlad, probabil că nici măcar nu au avut, au avut timp să vorbească despre... Da, noi la repetiția nu prea am mai vorbit de videoclip, de videoclip. <laughs> 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 eu eram cu înregistrările, ne arătam, ăștia suntem noi, asta facem, cam asta vrem să facem, nu știu ce, și până la urmă a urmat, cred că o săptămână și ai cântat prima dată cu noi, da, ceva da. de genul. Da, deci repede s-a integrat. Da. Imediat. <laughs> și costumație și tot a fost stabilit. Ce m-a bucurat la voi și ce am remarcat e faptul că voi cântați muzică rusă lipovenească, dar nu sunteți toți de etnie. Sunteți români, aveți un plan să extindeți și cu alte da, etnii păi... și cred că nu e, nu e capătul de drum aici. Probabil trupa se va extinde în funcție de eu știu, spectacole sau de repertoriu și probabil veți mai aduce Sim. muzicieni ca să întregească tabloul Dobrogean. Da, păi ideea este că probabil într-o viață anterioară noi jucam șah și acum ne-am gândit să facem niște rocade. Iar Cosmin nu o să mai cânte la tobe, Aha. ci o să cânte la tobe Vlad. Da. Balalaica care există, o avem. Dar nu s-a cântat, dar nu s-a cântat la ea de cât acum mult timp. Uh, va trece o... în mâinile mele. Așa. Bun. Și pianist va trebui să devină cel de care am anunțat atunci, era că tătar. avea o posibilitate să devină pianist. Era tătar? Da. Mi se pare, da. Bun. Așa că trebuie să o pregătiți pentru niște schimbări în formație. Aha, bun, abia așteptăm <laughs> să le vedem. Um, ce ne-ați cântat astăzi cu tanti Uliana? Ați vrea să ne cântați ceva, tanti? Da. Haideți. Ia pe aștept, poate chiar dorm aici. <laughs> Atâta vorbăraie, da, gata, nu mai vorbim când am.
Foarte frumos, Rămâna, mulțumim pentru cântec. Ce cântec a fost? Spuneți-ne cum se cheamă și despre ce ați cântat. Alex Nihai, Gauri, zi tu, rămânești mai bine, știi, sau nu, nu înțelegi rusești bine. <laughs> cum s-a îndrăgostit un cazac de cazacică și spunea că <coughs> vrea să ia pe, pe ea. Dar ea zicea lui că tatăl tău e bogat, nu dă voie ca să mă iei. Tatăl a lui bogat și trimitea la Ucraina să caută una bogată. Dar el zice băiatul, am umblat toată Ucraina și toate saturile și nu am găsit ca tine. Dar ea după aceea spunea lui că... Janis, Janis, în sorăte, în sorăte, băiatule, că vin și eu la nunta ta și mine na liuță, drebnă slioza, ea zăsme, când îmi vine lăcrimi, eu încep să zâmbesc, așa, s-a deci, terminat. E un cântec trist de dragoste da, da, neîmplinită. Da, <coughs> da, da, este vechi, vechi este și, un, și frumos. Un cântec din Dobrogea specific, pe care îl cântă rușii din Dobrogea, rușii lipoveni, știți? Să ne spuneți? Da. Ia. Dovai, Alex. Cerezgorcu. Cerezgorcu. Mulțumim foarte mult, ne-a venit să dansăm, așa ca în Dobrogea. Da, da, asta mai puțin... Cu picioarele, da? Lăsați că da, da. ne reparăm noi și o să dansăm iarăși. Vă mulțumim mult, Anti Iuliana, pentru că ne-ați primit Cere. și vă dorim să fiți sănătoasă și să creșteți mulțumim. mulți copii la școala de muzică Uliana și să fiți mereu eu frumoasă. Eu nu mai sunt bună de nimic. Eu... Noi vă dorim și vă urăm să fiți sănătoasă și la fel de frumoasă ca o floare din grădina dumneavoastră, mulțumesc din grădina Dobrogei. Să dea Dumnezeu măcar sănătate, să, să nu stau în pat, măcar prin curte așa să mă învârt. Sănătate și muzică. Da, și muzică, și muzică. Nu... Băieții de la Muschi deja repetă cântecele noi pe care le-au învățat de la tante Iuliana. Sigur că vor plăcea.
Thank you.